بسم الله الرحمن الرحیم বলতে ছিলাম আমরা যে নবীর উম্মত এ নবীর উম্মতের ক্ষমতা কত দেখেন ঘূর্ণিঝড় সিডরে দরবে সাহস পাইল কই এটা নিয়ে কই যাচ্ছেন হুজুর নীল নদে নিক্ষেপ করলে পানি আসবে সেজন্য যাচ্ছি না মহিলা দিয়ে পানি আনতে হবে মহিলা দিয়ে এটা আমরা মানতে পারি না ইসলাম মানে না মুসলমান মানে না এক কদম সামনে যাবেন না থামেন থেমে গেলেন বাড়িতে যান মেয়ের গার্জিয়ান খুশি আত্মীয় স্বজন খুশি মেয়ে খুশি বাবা খুশি মা খুশি শুধু বেজার যারা পানি আনত তারা কি গভর্নর আইল রে মেয়েটা নিক্ষেপ করতে দিল না পানি পাব না কিভাবে ফসলাদি করব কিন্তু গভর্নর সাহেব সাথে সাথে মদিনায় চিঠি পাঠাইছে ওমরের কাছে চিঠি লিখছে আমিরুল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন অমুসলমানদের খলিফা ওমর মিশরে মিশরে এই প্রথা চলতে ছিল নারী দিয়ে পানি আনত নারী দিয়ে পানি আনত আমি বন্ধ করে দিলাম কাজটা কি ভালো করলাম না খারাপ করলাম উমর চিঠি পায়া বলতেছে যা করেছো ঠিক করেছো নীল নদে কুমারী নিয়া পানি দিবে এই সাহস হাই পাইল কই দাঁড়াও নীল নদের কাছে আমি উমর চিঠি বানাইতেছি সোহান আল্লাহ কইতেন না राष्ट्रपति देखो नबी चीनार राष्ट्रपति व्यवहार कत क्षमता कत চিঠি লিখছে চিঠি বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম কার নামে চিঠি লেখে আহ এখন তো মুসলমান এ রাস্তাটাও হারাইছে ওহন চিঠি লেখে আগে তো সাদা কাগজে চিঠি লিখতো মুরব্বীরা লিখছে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম না হই তো লিখছে এলাহি বড়সা কি কি এলাহি বড়সা আর ওখানে পেট বাইরিছে পেট কিনা নিয়ে আইয়ে পেটের উপরে দা লেহা রাউন্ড করে লেহা তোমাকে ভুলি নাই হাই বলে বুলে নাই বলে বুলাইবো বাতি দা বুলাইবো দেখছো না আইতাছে সামনে মুসলমানদের নীতি ছিল চিঠি লিখলে উপরে কি লিখতে হবে বাবা রে ওয়াজটা কি বাড়িতে নিতে পারবেন যেই ঘরে বিসমিল্লাহ আছে এই ঘরে আল্লাহর রহমত আছে যেই ঘরে নবীর দুরুদ আছে এই ঘরে আমার আল্লাহর দেওয়া বরকত আছে বিসমিল্লাহির রহমান রাহিম এ দরিয়ায় নীল আমি উমর চিঠি পাঠাইতেছি চিঠি পাওয়া মাত্র তোর পানি প্রবাহিত হইতে হবে না হয় কিন্তু খবর আছে চিঠি পৌঁছে গেছে গভর্নর সাহেব ডাকতেছেন আসেন পানির ব্যবস্থা হয়েছে হুজুর বলেন কি কিভাবে কুমারি দিবেন না তাহলে কিসে পানি এই যে কাগজের চিঠি কাগজের চিঠি লোকজন তো আশ্চর্য হয়ে গেলেন কাগজের চিঠিতে পানি আসবে এটা কি কয় রে কিন্তু চিঠিটা কার হাতে বলুন উমরের হাতে বলুন কার হাতে উমর নবীকে চিনে আহ যে উমর নবীর সানে আপন পিতা জন্মদাতা পিতা বেয়াদবি করার পর সঙ্গে সঙ্গে পিতার কল্লা কেটে দিয়েছে নবী চিনলে ক্ষমতা কত হয় চিঠি পাঠাইলেন ওমর নীল নদের কাছে চিঠি লইয়া ওই গভর্নর সাহেব নীল নদের কিনারে দাঁড়াইয়া ডাকে আসো কার পানি তো দরকার কিসের পানি নিবে তোমরা আসো পানি আনতে পারবেন হ কিসের বিনিময় চিঠি বলেন কি কাগজ দিলে পানি আসবে দেখো তোমরা আসি কি না ওমরের হাতের লেখা চিঠি ওই নবীর বালো বাসার পার্সন ওমর ওমরের হাতের লেখা চিঠি নীল নদের পানিতে সারতে দেরি হয়েছে নীল নদের পানি জোয়ার আসতে দেরি হলো না তাই আসুন বাবারা নবী চিনি নবীর পক্ষে যাই যেই নবীর পক্ষে গিয়েছিলেন সর্বপ্রথম মা খাদি জাতুল কুবুরা আল্লাহ একবার বলুন মা গো ও বোনেরা তোমাদের ভাগ্য বেশি ভালো সর্বপ্রথম এই নবীরে চিনেছে যারা তারাই ছিলেন মহিলা এই নবীর পক্ষে গিয়েছেন যারা সর্বপ্রথম গিয়েছেন মা খাদিজা মা খাদিজা নবীর পক্ষ নিয়েছে কিভাবে 
এই নবীর চিনার জন্য মা খাদিজা কত সুন্দর রাস্তা ভের করে দিয়েছে নবীজি যখন বয়স তরুণ বয়স যুবকে পৌঁছবে খাদিজা লোক চাইছে ভালো একজন লোক শুনলাম আবু তালিবের ভাতিজা একটা ভালো ছেলে নাকি তাকে নিয়ে আসো আবু তালিব আমার আপনার নবীকে নিয়ে গেছে এই তো আমার ভাতিজা খাদিজা নবীজির দিকে তাকায়া বারবার দেখে এ কি আপনার ভাতিজা হ তাহলে আপনার ভাতিজার লেখাপড়া কি লেখাপড়া লেখাপড়া কি নবীজির চাচা আবু তালিব কয় আমার ভাতিজারে তো লেখাপড়া করতে দেখি নাই সাসাই দেখে নাই তার দেখ বুকে বাবা তো নাই ওই আসলে নবী যে বার্সিটির ছাত্র এখানে তো কেউ যায় নাই কি কন নবীর বার্সিটির নাম হলো জাবালে নূর এই নবীর উম্মত হওয়া কত বড় ভাগ্য এর চেয়ে বড় পাওয়া এই জগতে আর কিছু নাই এই নবীর পক্ষে আপনারা বসতে রাজি আছেন তো এবার জিজ্ঞেস করেন খাদিজা ও আবু তালিব তোমার বাতিজার লেখাপড়া কি কয় লেখাপড়া তো করতে আমি দেহি নাই দেহ নাই তাইলে তো ব্যবসা চালাইতে পারবে না একটা কাজ করো তোমার বাতি জানে দাও বেড়া বকরি ছাগল চরাক তা পারবে চাচা জিগায় বাতিজা পারবা ক চাচা পারবো খাদিজা কয় শোনেন কিন্তু সাবধান পাহাড়ে কিন্তু ভাগ ভর্তি নবীজি কয় আপনি চিন্তা করেন না বাঘে খাইতে পারবে না বেড়া বকরি ছেড়ে দিয়ে লক্ষ্য রাইখ আমার নবী বেড়া বকরি দুম্বা ছেড়ে দিয়ে ঘুমায়া থাকে লক্ষ্য রাখব ঘুমায় থাকে লোকেরা এসা খবর দেয় খাদি জাগো এমন রাখাল রাখছো বেড়া বকরি দুমবার দিকে খবর নাই ঘুমায় থাকে তাই নাকি মা খাদি যা একদিন রওনা হলেন দেখি কি করে ঘুমায় যাইয়া দেখে বেড়া বকরি দুম্বা ছেড়ে দিয়ে আমার আপনার নবী ঘুমিয়েছে বড় বড় অজগর সাপ এসে নবীজির মাতার উপর ফনা ধরে ছায়া দিতেছে খাদিজা বলেন না না এই রাখালের বকরি জংলার বাঘে নিবে খাদিজা বাড়ির দিকে যায় আর ফিরা ফিরা ছায় এটা কেমন রাখাল রে এই রাখাল তো সাধারণ কোন মানুষ নয় চিনে ফেলেছে বেড়া বকরি দুম্বা নিয়ে বাড়িতে আসতে বলো আমার রাখালকে আমার নবী দুপুর বেলায় বেড়া বকরি দুম্বা নিয়ে বাড়িতে রওনা হলে খাদিজা বাংলা রুমে বসে বসে দেখে এটা কেমন রাখাল রে যে রাখাল রোদ্রের মধ্যে আসতে ছিল আকাশের মেঘের টুকরা এসে রাখালের উপর ছায়া খাদিজা বলেন শুধু এই জায়গার মধ্যে দুই ঘন্টার ওয়াস এই জায়গায় কি ঘটনা ঘটেছে আজকে এই নবীরে চিনি না যারা চিনেছে তাদের জীবন ধন্য হয়েছে বলুন খাদি যা এই নবী চিনে জীবন ধন্য হয়েছে কি না সকল মুমেনের মা হয়ে গেলেন খাদি খাদিজা ডাকতেছে আর বেড়া বকরি দুম্বা আপনাকে চড়াইতে হবে না আজকার থেকে ব্যবসার হিসাব কিতাব করবেন অথচ আগে বলেছিল লেখাপড়া জানে কি না কিন্তু হিসাব কিতাব হাতে দিলে খাদিজা বলেন এত ব্যবসা হওয়া শুরু হলো দশ বছরে যা ব্যবসা হয় এক বছরে এর চেয়ে বেশি ব্যবসা হয় খাদিজা পাগল হয়ে গেলেন এটা কেমন ব্যক্তি গো এটা কেমন রাখাল গো কেমন ব্যবসায়ী গো 
পারবার খালি খাদিজা শিশু নবী যুবক নবী তরুণ নবীর দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া থাকে নবীজির বয়স পৌঁছিসে পৌঁছে গেলে খাদিজা তার আত্মীয় স্বজনকে ডেকে পরামর্শ করলেন ও আমার আত্মীয় স্বজনেরা বংশেরা আমার গার্জিয়ানেরা তোমরা আমার একটা কথা শোনো আর সহ্য করতে পারি না গো আমি খাদিজা রে মোহাম্মদের সাথে বিবাহ জুড়াইয়া দা এলাকার লোকজন বলে আত্মীয় স্বজনেরা বলে গার্জিয়ানেরা বলে এই ছেলেটা তো নাই তার বাবা নাই রে তার মা নাই বাড়ি ঘর নাই সই সম্পত্তি নাই তুমি এত বড় দনা ব্যক্তি এত ধনী খাদিজা তুমি একটা এতিম বাড়ি ঘরে নাই গরিবের কাছে বিয়ে বসতে রাজি হইলা খাদিজা বলেন তোমরা দেখেছ গরিব আমি যা দেখেছি তোমরা তা দেখো নাই গরিব বলে বুঝি তোমরা আমাকে বিবাহ দিতে রাজি হইবা না রে আমার গার্জিয়ানেরা বংশের লোকেরা খাতা আনো কলম আনো আমি খাদিজা আমার সকল সম্পত্তি মোহাম্মদের নামে দান করে দিলা এবার আমি খাদিজা গরিব হলাম রে আমার মোহাম্মদ ধনি হয়েছে বলো আমি গরিব খাদিজা রে ধনি মোহাম্মদের কাছে বিবাহ দিবানি বাবারা ভাইয়েরা আসুন নবী চিনি নবী চিনলে বাইক কত ভালো হয় বাবা গো থাকবেন না দুনিয়াই আগে যারা আসছিল বিদায় হয়ে গেছে আমাদেরও যাওয়ার বিষা ইসা পড়ছে কবে জানি কার বিষার মেয়াদ শেষ হয়ে যায় নবী চিনেন তারপরে মসজিদে যান দেখুন নামাজ কত মজা নবী চিনেন মাথায় টুপি লাগান দেখুন টুপির কত দাম এক আল্লাহ রলি স্বপ্নে দেখে নবীজিকে স্বপ্নে দেখে নবীজিকে আমার তো কথাটা এখানে কিন্তু ছিল স্বপ্নের কথাটা নবীজিকে যে স্বপ্নে দেখছেন বলুন স্বপ্নটা স্বপ্ন না বাস্তব নবীকে যে স্বপ্নে দেখছেন একশো পার্সেন্ট বাস্তব নবীকেই দেখছেন কারণ নবীর সুরত শয়তানের দরার ক্ষমতা আমার আল্লাহ বলেন শয়তান অন্য যা মনে সা তা সুরত দরতার বি কিন্তু আমার নবীর সুরত আল্লাহ পর্যন্ত নবীকে নিয়ে টানাটানি করতে দেয় নাই কিন্তু আমাদের মধ্যে কিছু লোক নবী লইয়া টানাটানি করেনিও কয় নবী মার করতেছে আমরাও মার করতেছি দেখেন যুক্তি দেয় আর আশ্চর্য নবী মার করতে হয়েছে নবীর বাবা ছিল আমরাও মার করতে হয়েছি বাবা ছিল তে নবী তো আমাদের মতো নই বাবা রে আমি মানলাম তোমার মতো নই তে নবী মার করতেছে তুমিও মার করতেছ তো নবীর নাম আজানের মধ্যে আছে তুমি যদি নবীর হমানই হও তো তুমি ফাললে একদিনের লেগে তোমার নামটা আজানে লাগাও ভাই সাহেব কথাটা কি বুঝাইতাম পারছি একদিনের লেগে যদি এই দেশের কোনো মৌলবীর নাম মুফতির নাম আজানো দেয় ফারব দিত নবীজি পায়খানা করলে শুধু পায়খানা করলে বেয়াদব কি বলতে হবে পায়খানা এই মুসলমান কও নাকি পায়খানা এটা বানানো কথা নয় কিতাব মা আয়েশা সদ্দকা বলেন আমি একদিন দেখি নবীজি পায়খানা মোবারক আদায় করে আসলে আমি আস্তে আস্তে গেলাম আল্লাহর বন্ধুর পায়খানা মোবারকের রং ডাকি দেখার জন্য গিয়া দেখলাম নাই তো পায়খানা মোবারক কি আদায় করলো না ঘুরে ঘুরে দেখি নাই তো পরে ঘরে আইসে পড়ছে আচ্ছা বলুন মা আয়সা সিদ্ধকা কেন গেছে আমার নবীর কি বুঝতে বাকি আছে নাকি আপনার একজনে কয়ে দিলে নবী পারব আয় ঘরে ঢুকলে নবীজি গে আয়সা কি ব্যাপার কই গেছিলা নবী গো গেছিলাম 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 কই গেছিলা কথা সাফায়ো না ক তুমি ভাবব না যে আমি নবী জানি না নবী গো গেছিলাম আপনি যে পায়খানা মোবারক সারছেন আল্লাহর বন্ধুর পায়খানার রংটা কেমন আমি দেখতে গেছিলাম মা আয়সা দেখে আসলো পাইল না নবীজি গাই দেখছো রংটা কেমন হুজুর দেহি নাই তো হুজুর আপনি কি পায়খানা মোবারক আদায় করেন নাই 
করছি তো তো কই পাইলাম না যে রাসুল কয় আয় শাহ আমি পায়খানা মোবারকে বসলে জমি হা করে থাকে আমার পায়খানা খাওয়ার জন্য আমি পায়খানার সাথে সাথে জমি আমার পায়খানা মোবারক খেয়ে ফেলে অন এই নবীরে যদি কন আমার মতো নবীর পায়খানা মোবারক জমিন খাওয়ার জন্য হা করে থাকে আর তোমার পায়খানা কুত্তাও খায় না বাবা রে এই নবী নিয়ে টানাটানি করো না বুঝতে বাকি আছে মিলাদুন নবীর পক্ষে যায়া বুঝো এই নবী কেমন নবী এই নবীকে নিয়ে দুনিয়ার সাধারণ জিনিসের সাথে মেশাল দিও না আবার হেরাই দেখবেন মাঝে মাঝে গান গায় হেরাই যারা মেশাল দেয় হেরাই কি গান গায় নেহি দু জাহামে হেরাই গা মেশালে মোহাম্মদ আল্লাহ একবার বলো নেহিদু জাহামে মেশালে মোহাম্মদ জামালে খুদা কামালে মোহাম আবার হেরাই কয় এই নবীর কোন মিশাল দু জাহান নাই আবার জানি কি হয় মাথার মধ্যে কয় মার গর্তছি আমরও মার গর্তছি নবীজির পায়খানা মোবারক মাটিয়ে খাই তো আমাদের পায়খানা কুত্তাও খায় না আমার নবী পশ্রাপ মোবারক আদায় করে মাটির পাতিলের মধ্যে রেখে দিলেন সকালবেলা খবর দিলেন আমার ওই পাতিলের মধ্যে পশ্রাপ মোবারক তোমরা ফেলে দাও যাইয়া পশ্রাপ মোবারক খুঁজে পায় না একটা পাতিলের মধ্যে কিছু পানি মেশকে আম্বরের গন্ধ মনে হয় যেন শরবত করে রাখছে গো কি মজার গন্ধ এক টানে খেয়ে ফেলছে কি খাইছে বলুন কি খাইছে বলুন ঘরের কোনাই হুজুর এটা পশ্রাপ নয় এটা দিয়ে শরবতের ভাণ্ড শরবত বলে খেয়ে ফেলছি আমার নবী মুসকি মুসকি হাসেন সাহাবিরে এটাই তো আমার পশ্রাপ মোবারক ছিল আমার পশ্রাপ খেয়ে ফেলেছ জাহান নামের আগুন হারাম করে দিস কত সিস্টেম করেছে এমন কি আল্লাহ নিজে চব্বিশ ঘন্টা এই নবীর উপর দুরুদ ও সালাম প্রেরণ করতেছে বলতেছিলাম আসুন বাবারা এই নবী কি চিনে দেখবেন সব সহজ হয়ে যাবে বলতেছিলাম এই নবী স্বপ্নেও যদি কেউ দেখে এটা যেন স্বপ্ন নয় এটা কি হবে বাস্তব এক আল্লাহর অলি স্বপ্নে দেখে নবীজিকে নামটা আমার খেল নাই খেল আসলে বলবো নবীজি দাড়ি মোবারকে এই এইভাবে খাওয়া যাইতেছে হঠাৎ একখান দাড়ি মোবারক ভেঙ্গে পড়ে গেছে আল্লাহর অলি গুম থেকেই এ দাড়ি মোবারক হাতে নিয়ে মুট করে রাখছে গুমের মধ্যে গুম ভাঙছে এখনো হাট হাত মুট বন্ধ ওলি বলেন আমি হাত খুলে দেখি নবীজির দাড়ি মোবারক আমার হাতের মধ্যে সম্ভবত ওয়ালি উল্লাহ মহাদ্দেশে দেহলবি রহমতুল্লাহ আলের ঘটনা খই রাখবো খই রাখবো কোথায় রাখবো নবীজির দাড়ি মোবারক খই রাখবো অবশেষে মাথার টুপির মধ্যে দিয়ে সিলাই করে মাথার মধ্যে রাখে নবীজির দাড়ি মোবারক টুপির মধ্যে থাকার কারণে এই টুপি মাথায় দেওয়ার কারণে মহাদ্দেশের দেহলুবি রহমতুল্লাহ বলেন আমি রদ্রের মধ্যে রাস্তায় বাহির হলে নবীজির দাড়ি মোবারক মাথায় থাকার কারণে আকাশের মেঘের টুকরা এসে আমার ছায়া দেয় আসুন সেই নবীর পক্ষে যাই আল্লাহর কসম নবীর দাড়ি মোবারক থাকলে যদি মেঘের টুকরা ছায়া দেয় এই নবীর পক্ষে গেলে এই নবীর আদর্শ থাকলে আল্লাহ রহমত এসে আপনাদেরকে ছায়া দিবে
কাঁদতে পারতেছি না খুব কাঁদতে ছিলেন কেন কান্দ খাদিজা বলো আমি নবী তোমার পক্ষে আছি ও মা বোনেরা বলুন রাসুল যদি কারো পক্ষে থাকে তার কোনো বিপদ আছে কি না খাদিজা কান্দে আল্লাহর নবী গো আমি কান্দি কবরে জানি কি অবস্থা হয় আমি একা একা কবরে কেমনে থাকব গো মুলকিন নকিরের সোয়ালের জব আমি কেমনে দেব ও আল্লাহর বন্ধু আমাকে যদি কান্দা থামাইতে চান আমার তিনটা কথা রাখেন কি কথা প্রথম নাম্বার হলো নবী গো আমি তো আপনার পক্ষে আছি আমি খাদিজা এন্তকাল করলে মৃত্যুবরণ করলে আমার একটা কথা রাখেন আপনার একটা পাঞ্জাবি মোবারক দিয়ে আমি খাদিজারে কাফন পরাইবে নবীজি বলেন খাদিজারে যাও আমি সেই কথা রাখলাম হজুর আর একটা কথা কি কথা আমি যেই কবরে শুইব আমি খাদিজাকে যেই কবরে শোয়াইবেন আপনি নবী আমার শোয়াইবার আগে এই কবরটার মধ্যে একটু শুয়ে আসবেন বলুন নবী যেই কবরে শুয়াইব এই কবর কি আজাবার আইব এই কবরে আজাব আইব এই নবীর আদর্শ লইয়া কবরে শুইছে গাউসে পাক আল্লাহ একবার বলুন গাউসে পাক কবরে শুইছে কাশপোয়ালা অলিরা অন্তরের চক্ষ যাদের খোলা এই চক্ষ না অন্তরের চক্ষ চারদিক দাঁড়ায় রয়েছে দেখে গাউসে পাকের সাথে মূল কিন্ন কির কি ব্যবহার করে কবর আইসা ডাকে তোমার রব কে গাউসে পাক কথা কয় না কবরে আল্লাহর অলিরা কি মরে রাসুল বলছে যারা রাসুলের পক্ষে তারাই অলির পক্ষে যারা রাসুলের পক্ষে তারাই অলির পক্ষে এক কিসিমের লোকের আছে অলির মাজারে যায়ও না যায়ও না মরা মানুষ কি দিব আরে হে রাসুল হইছিনে না রাসুল কইছে ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা ইয়ামুত আল্লাহর অলিরা কখনো মরে না রাসুল কইছে অলিরা মরে না তাইলে বুঝা গেল আমরা মরা মানুষের কাছে যাই না জাতা মানুষের কাছে যাই এটা কারা মানবে যারা নবী চিনছে যারা নবী চিনছে তারাই এই কথাটা মানবে গাউসে বা কিছু কয় না আবার ডাক দিছে তোমার রব কে কথা কয় না আবার ধমক মারছে তোমার রব কে এমনি গাউসে পাক দৌড়ারে থাফা দিয়ে ধরছে দৈরা কয় বারবার জিগাস আমার রব কে যে রবের প্রেমে দেহটা শেষ করলাম আমার এই সোস রব কে জিগাইতি তরার সালাম কালাম কই সুভান আল্লাহ কইতেন না আরে গাউসে পাখের নাম জপিলে আল্লাহ পাওয়া যায় বলুন গাউসে পাখের যাই পাগল কান্দিস নায়ার গাছ তলায় কান্দিস নায়ার গাউসে পাখের নাম জপিলে আল্লাহ পাওয়া যায় হাই রে গাউসে পাখের গাউসে পাখো আল্লাহ রে অলি যার তরিকায় আমরা চলি গাউসে পাখো আল্লাহর যার তরিকায় আমরা চলি তাহার নামের নিশানিতে আমরা শান্তি পাই তাহার নামের নিশানিতে আমরা শান্তি পাই গাউসে পাখের নাম জপিলে আল্লাহ পাওয়া যায় হাই রে গাউসে পাখের গাউসে পাখের এমনি নিশানা চুরকে দরে কত পানা গাউসে পাখের এমনি নিশানা চুরকে দরে কত পানা মুরদা মানুষ জিন্দা করে হাতের ইশারায় মুরদা মানুষ জিন্দা করে হাতের ইশারায় গাউসে পাখের নাম জপিলে আল্লাহ পাওয়া যায় स्त्री बैशाखी मेला चाहत बाबर आदर्श फिर आसन आदर्श छाड़ा दिन पाबना 
গাউসে পাক জীবনে কোনোদিন নামাজ ছাড়ছেন সুদ মন খাইছেন না নাউজবিল্লা কন গোশ খাইতো এরকম কিছু গাউসে পাকের আমলে যেটা নবীর আমলে নবীর আমলে যা ছিল না গাউসে পাকেরও আমলে তা ছিল না আজকে এই ক্ষমতা নবীর আদর্শ নিয়ে নবীর প্রেম ভালোবাসা ধরে গাউসে পাকের মা বাবার জীবনী খুলুন তারা কত সৎ ছিলেন কত ভালো ছিলেন কত আদর্শবান ছিলেন কি প্রকারের পর্দা নিশীন ছিলেন কি প্রকারের সত্য পথে ছিলেন তাদের জীবনী খুলুন লম্বা হয়ে যাবে যাই না আমি ওদিকে বলতেছিলাম এই ক্ষমতা গাউসে পাক অর্জন করেছে সেই পথে চলে যেই পথটা হলো আমার রসুলের দেখানো পথ যেই পথটার মধ্যে আমার আল্লাহ রাজি ছিলেন গাউসে পাক আল্লাহ রলি কবর দেশে দুই মুলকি নকির কি দরছে দইরা কই তার সালাম কালাম কই একটা একটার কয় এই বিপদ তো জীবন হইছে না রে আসলে এই ক্ষমতা হল আমরা আখেরি নবীর উম্মত নবী রে ভাইয়া ক্ষমতাটা কারে দিয়া বলুন বাস্তবে আইসেন দেখেন বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠানে আপনার পাঁচশো মেহমান সেলের পক্ষের সেলের পক্ষের মেহমান পাঁচশো আপনাদের এই এলাকায় আইসা পড়ছে কিন্তু সেলের পক্ষে যারা আইসে এই সেলের পক্ষের জামাইয়ের পক্ষের মেহমানগুলি পাওয়ার বেশি না কম হেরার পাওয়ার কারে দিয়া এই কারে দিয়া দেখবেন এক বেচারা একটা আমের চারা লাগাইছে আড়াইশো টাকা দিয়া বারো মায়া আম আইসাই একটা ছেলে গাছের আম পাইরা লাইছে বাড়ি অলক হয় আমার ফুল আরে দিলাম না গাছের আম পারত এই ছেলেটা কেরে আর জন্য কো সাসা রাগ হয়ে না এটা জামাইয়ের সাথে আইসি মেহমান কয় মেহমান জামাইয়ের সাথে আইসো দেখে বেটা বা ইচ্ছা গেলি দেখছেন নি আরে একটা আদাইম্মা বাদাইম্মা জামাইয়ের সাথে আয়া অন্যায় করে মাপ পাইলা আর যে জামাই সৃষ্টি না হইলে কোন কিছুর সৃষ্টি কইবেন ওই জন্য নবীরে জামাই কইলেন জামাই আমি কই না জালা লাইন শরীফে কয় নবীজি দু জাহানের জামাই বেহেস্তের মধ্যে তিনটা মেয়ের সাথে নবীজির বিবাহ হবে কয়টা মেয়ের সাথে আর তিনটে মেয়ের সাথে নবীজির বিবাহ হবে জামাই হবে নবী আর আজকে যারা সেই নবীর পক্ষে বসা আপনারা হইবেন যাত্রী বলুন তো হে দিন আপনার বাপ সব কি জেমেদা যাইবেন ফাড়াইয়া যাইতেন না দুনিয়াতে তো দেখেন এখন হয়তো বন্ধ জামাইয়ের পক্ষের লোকজন যে রাস্তাটা যায় খবর হয় না বোমবাম বোমবাম ফোড়ায় না খবর হয় জামাই আইতা সে খবর হয় তাই দুনিয়াতেই যদি খবর হইতে রে আখেরাতে খবর হইতো না তিনটে মেয়ের সাথে নবীজির বিবাহ কয়টা মেয়েটির নাম মনে রাখেন না রে পরে আবার সমালোচনা করবেন মৌলবী কইতে কয়ে গেল এটা জালা লাইন শরীফের ঘটনা প্রথম মেয়েটা হবে ফেরাউনের বিবি আসিয়া আসিয়া এ মেয়েরা আসিয়া ফেরাউনের ঘর করে স্বামীর আদুর কি জিনিস পায় নাই স্বামীর সোহা কি জিনিস পায় নাই বিধায় কষ্ট করেও আল্লাহর একাত্মবাদ ছাড়ে নাই এই জন্য আল্লাহ তাকে আল্লাহর বন্ধুর সাথে বিবাহ দিয়ে স্বামীর আদুর তার ভাইকে পৌঁছাবে প্রথম বিবাহ হবে ফেরাউনের বিবি আসিয়া দ্বিতীয় বিবাহ হবে অর্থাৎ দুই নম্বর মেয়েটা হবে ঈশানবীর মা মরিয়ম ঈশানবীর মা মরিয়ম মরিয়ম মা হয়েছে কিন্তু স্বামীর খবর স্বামীর সোহাগ স্বামীর পরিবেশ সে দেখে নাই আল্লাহর কুদ্রতে হয়েছে আল্লাহ পাক ঈশানবীর মার কলিজা ঠান্ডা করবেন এই নবীর স্ত্রী বানায়া তিন নম্বরে হবে মুসানবীর বোন কুলছুম তিনটা মেয়ের সাথে নবীজির বিবাহ বেহেসতে আর আপনারা হবেন সেদিন যাত্রী দুনিয়াতে দেখবেন ছেলে পক্ষের মেহমান যখন আসতে থাকে একটু বৃষ্টির পানি রাস্তার মধ্যে মেয়ের বাবা পরিষ্কার করাই ইট দিয়ে দেয় কাদার মধ্যে না হয় তত্তা ফালাই কাদার মধ্যে যাতে ছেলে পক্ষের মেহমান সুন্দর করে আসতে পারে আসরের দিন 
আমার নবী যখন আপনাদেরকে লইয়া জান্নাতে যাওয়ার জন্য ফুল সিরাতের কিনারে যাবেন আমার আল্লাহ ডেকে ডেকে বলবেন জিব্রাহিল রে আমার বন্ধু আসতেছে দু জাহানের জামাই আসতেছে ওই জামার সঙ্গী লইয়া পার হওয়ার জন্য ফুল সিরাতের ফুলের মধ্যে তোমার ছয়শ নূরের পাখা বিছাইয়া দা যেটা বলতেছিলাম আল্লাহর অলিদের ক্ষমতা আল্লাহর অলিদের শানুমান বলুন আল্লাহর অলিদের ক্ষমতা কার পক্ষে গিয়ে বাড়ছে এই পক্ষটাই তো আমাদের মেন পক্ষ এই পক্ষটাই হলো আল্লাহ পাওয়ার পক্ষ বাবার আসুন আপনার আলোচনা শুনবেন দোয়াও করবেন অলিদের হাতের সাথে হাত বাড়াবেন এ হাত আমার আল্লাহ খালি ফিরাবে না যাই হোক আমি আলোচনা সংক্ষেপ করে আনতেছি বিবাহ হবে বেহেস্তের ময়দান বেহেস্তে তিনটা মেয়ের সাথে নবীজির আর আপনারা হবেন যাত্রী কারা হবেন যারা নবীর সাথে শত্রুতামি করেন তারা হবেন না নবীকে যারা ভালোবাসেন তারা হবেন আচ্ছা দুনিয়াতেই দেখেন বিয়ে শাদীর মধ্যে বন্ধু ছেলের দায়িত্ব দিছে এই ছেলে তোর বন্ধু বান্ধবকে দাওয়াতটা তুই দিস বলুন ছেলে যে দাওয়াত নিয়ে গেল এর সাথে যার বন্ধুত্ব বন্ধুরে দাওয়াত দিল না দুশ্মনরে দাওয়াত দিল দুনিয়াতেই যদি ছেলেটা তার বিয়েতে বন্ধুরে দাওয়াত দেয় বন্ধুরে কার দেয় বিয়ের দাওয়াত আর আখেরাতে জান্নাতের বাগানে নবীজির বিয়ে অনুষ্ঠানে বলুন নবী কি দুশ্মনদেরকে নিবেন না আপনাদেরকে নেবেন নবীর আশকদেরকে নবী নিবেন নবীর বন্ধুদেরকে নিবেন বন্ধু কারা নবীজি একদিন বলেছিলেন বেলালকে লক্ষ্য করে ও বেলাল তুমি কি আমার বন্ধুদেরকে দেখেছ বেলাল বলেন ইয়ার সুল্লাহ আপনার বন্ধু তো আমরাই নবী বলেন না তোমরা হলো আমার সাহাবি তোমরা আমার বন্ধু না হুজুর আমরা বন্ধু না সাহাবি জি আমার বন্ধুদেরকে দেখছ বেলাল বলেন হুজুর আমরা যখন না তাহলে বন্ধুর ব্যাপারে আল্লাহ আল্লাহ রাসুল ভালো জানেন আমরা জানি না আমার নবী দুইটা চোখের পানি জর্জর করে ছেড়ে দিলেন এমন একটা যুগ আসবে রে ফেতনার যুগ আখির যুগ শেষ যুগ টিভির যুগ বৈশাখী মেলার যুগ গান বাজনার যুগ ওই যুগে আমার এক কিসিমের উম্মতের রে আমি নবীর বালো বাসা লইয়া রাইতের রাত মাহফিলে বসে থাকবে আমার দুঃখের কাহিনী শুনলে ও আ চিৎকার মারবে চোখের পানি জর্জর করে ছেড়ে দিবে ও সাহাবিরা আমাকে না দেখে আমার জন্য তারা পাগল পাগল হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকবে রাত্র সারা রাত দিয়ে দিবে সাহাবিরা রে জেনে রাখো আমারে না দেখে যারা এইভাবে আমারে ভালোবাসা দিবে রে তারা হলো আমি রাসুলের বন্ধু এখন নবীর পক্ষে পুরাপুরি ভাবে আসতে আপনারা রাজি আছেন তাহলে কথা দেন নিজের উপযুক্ত মেয়েকে নিজের স্ত্রীকে বৈশাখী মেলায় দেবেন না পারবেন আমি সংক্ষেপ করতেছি এ নবীর পক্ষটা ধরেন এখানে আমি সংক্ষেপে এ নবীর পক্ষটা ধরার একটা সাইট রেখা তারপর আসুন যে নবী বলেছেন ইন্না আউলিয়া আল্লাহ আল্লাহর অলিরা কখনো মরে না নবী বলেছেন নবীর কথাটা কি আপনারা মানেন অনেকে কিন্তু এই সেই বলবে আপনারা কি নবীর কথা শুনবেন না মুফতির ফতুয়াত যাইবেন কার কথা শুনবেন নবী বলছে আল্লাহর অলিরা মরে না গাউসে পাক কি মরছে আজকে গাউসে পাকে স্মরণ আছে গাউসে পাক কি মরছে কবরে জিন্দা শুয়ে আছেন নবীর হাদিসের বলে বলতেছি ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লায়ামুদ অলিরা কখনো মরে না বিদায় তো আমরা অলিদের মাজারে যাই যেহেতু অলিরা মরে না বাস্তব কত কত অলি আর বাংলার জমিনেই তো বহু প্রমাণ 
গার্লস পার্ক মুলকি নকির দুয়ডারে দরছে দৈরাজ জি গাই তোরা সালাম কালাম কই একটা আক্তার ভাই চায় এই ঘটনা তো কোনোদিন ঘটে নাই কোন বিপদে বললাম আল্লাহ কো চিনছো না হেরা জামাই সাথের মেমান দু জাহানের জামাই কি দু জাহানের জামাই সাথের মেহমান কারণ বিয়ের দিন জামাই সাথের মেহমানের পাওয়ার বেশি না আমার জানা এক ঘটনা এক বিয়ের মধ্যে এক রিক্সাওয়ালা হ্যাঁ ফ্যান নাই ফ্যান নাই আরেক বাড়িতে ফ্যান হাওলাত কিরে আনছে ফ্যান ফিন্দার পরে এখানটা তো বুঝেন না রিক্সাওয়ালার এই বেল নাই তো তার সেই রিক্সাওয়ালার কমর আর বড় লোকের ছেলের কমর কি এক রকম মোটা হবে বেচারা বড় লোকের বিয়ের যাইব তো জামাইল লোকে যাইব একটা ডাট ফাট আছে না বেটা হাওলাত কিরে ফ্যান আনছে ফিন্দা দেখে আদা বড় হয়ে রেছে জামাই তো যাইতেছে গা যাত্রী যাইতেছে গা হ্যাঁ মুঠ কে দৌড়া দৌড়ে আমি জি গাই ভাই সাব কি ব্যাপার কই ফ্যান ফিনছি তো ফ্যান ফিনছেন দৌড়ে রাখছেন কে রে কই বড় লাগে বড় লাগে একটা বেল আনতেন হ্যাঁ আমার জি গা বেল কি আর বেটা আটকে বেল লাগে গিয়া কোনো আনছি না তো তারপরে সামনে এক বাড়িতে এক ঘরতে ফাট আনছে ফাট দা রশি ফাঁক দা দিছি বিত্রে দিয়ে আড়াই বানছে এরপরে বেটা জামাই লগে যাইব একটা ডাট ফাট আছে না খাইতে বইছে বা সারা কারণ মজার খাউন তো মাঝে মাঝে হয় আর ডাডেও খায় খাইতে লইছে গলার মধ্যে বাইজা গেছে মেয়ের পক্ষের মেহমান চেয়ারম্যান সব ঘুরতেছে খাওয়ান দাওন কি হয় না হয় মেয়ের বাবা বলছে আপনি জ্ঞানী মানুষ আপনি একটু দেখেন হ্যাঁ চেয়ারম্যানে কইতেছে রিক্সাওয়ালা চেয়ারম্যান দৌড়ায় আচ্ছা হাওয়ার বাল্য কার পক্ষে গিয়া বলুন আরে আমরা তো দু জাহানের জামাই পক্ষের মেহমান যে নবীর সৃষ্টি না হইলে কুলকায়নাতের সৃষ্টি এই গাউসে পাক মূল কিন্ন কিরে দৌড়ব এটা কোনো ব্যাপার হই না বাবারা রাস্তায় আসেন না আমরা তো বড় পাওয়ারফুলি রাস্তা আমাদের রাস্তা আমরা বড় পাওয়ারফুলি উম্মত কোরআন শরীফে আল্লাহ নিজে ঘোষণা দিয়েছে কুন্তুম খয়রা উম্মাতিন ও খরিজাতলি নাস আর যে আমরা কেন ঘূর্ণিঝর সিনারের হাতে মার খাই পানি থাকবে সমুদ্রে মানুষ থাকবে বাড়িতে পানি কেন বাড়িতে আসে আর মানুষ কেন সমুদ্রে বাসে দুঃখের কথা কষ্টের কথা আসুন নবী চিনি বৈশাখী মেলার জন্য আমাদেরকে বানায় নাই চেয়ারম্যান সাহেব দৌড়ে আরেকজন কয় ওই তুই কারে দৌড়াইতাস খবর রাহস কয় কে চিনছি না তো এলাকার চেয়ারম্যান কয় চেয়ারম্যান হচ্ছে আমার কি চাই আমি জামাই সাথে আইছি রিক্সাওয়ালা যদি জামার সাথে যাইয়া চেয়ারম্যানে দৌড়াইতে পারে গাউসে পাক আখিরি নবীর পক্ষে আইসা মুলকিন নকির দরার ক্ষমতা আছে কি না ধরছে দইরা কয় রব কে জিগাইতেইস যে রবের ভালোবাসায় দেহ শেষ করছি রব কে জিগাইতেইস শুধু গাউসে পাক না মহিলাদের মধ্যে রাবিয়া বস্তির ঘটনা রাবিয়া বস্তি একটা মহিলা ও মা বোনেরা তোমরাও তো আখিরি নবীর উম্মত তোমরাও এই লাইনে আসো বৈশাখী মেলার পক্ষে নয় আখিরি নবীর পক্ষে আসো তাহলে তোমাদেরও ভাগ্য ভালো রাবিয়া বস্তিরে কবরে শোয়া কাশ পলা অলিরা আল্লাহর অলি পাশে বসা এরকম অন্তরের চক্ষওয়ালা আল্লাহর অলিরা রাবিয়াকে কবরে শোয়া পাশে এই চোখ বন্ধ করে অন্তরের চক্ষে তাকিয়ে আছে মুলকিন্নকির কি কয় জিগা দেখে মুলকিন্নকির জিগা রাবিয়া তোমার রব কে রাবিয়া তোমার রব কে রাবিয়া কয় বালা প্রশ্ন করছো এই প্রশ্ন যে করবা আমার নবী বলে গেছে শোনো মুলকিন্নকির আমি যদি বলি আমার রাবিয়া আমি রাবিয়ার রব আল্লাহ আল্লাহ যদি কয় আমি রাবিয়ারে চিনি না তাই তো আমার কথার কোনো দাম নাই আমি একটা মহিলা ও মুলকিন নকির আমার রবকে আমার না জিগায়া আমার রবের জিগাও আমি কে রবে যদি আমার বান্দি বলে স্বীকার করে তাইলে এর মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকবে না একটা মহিলা কি করে এই রাবিয়া কি সেই রাবিয়া যে রাবিয়া রঙের সাজ সাজ্জা বৈশাখী মেলাই গেছে রাবিয়া কবরে যাইয়াও ডাকে মূল কিন্ন কিরে আমার রব কে জিগাও আমি কে রব ডাক দিয়া বলতেছেন ও মূল কিন্ন কির আর কি জিগাইবি আমার বান্দি রাবিয়ারে আর জিগাইস না
রাবিয়া যদি এই খেলা খেলতে পারে বলুন গাউসে পাকের খেলা আরো বড় হবে না শুরু হবে দুইজারে দর্শে দইরা কয় রব কে জিগাইতেইছো তোরার সালাম কালাম কই খুজুর আমরা তো সালাম কোন সময় দিছি না তো কবর আয়া আমরা রই সালাম দিয়া কুল ভাই না আমরা তো ফেরেশতা হুজুর ফেরেশতা গাউসে পাক আরো সাফায়া ধরে তোরা ফেরেশতা কহ আমি তো তোরারই খুঁজ দাসি কোন কি আমরারে খুঁজেন কি লেগিয়া কো কি লেগে মানে তোরা বলে আমার বাবা আদি পিতা আদব নবীরে বানাবালা তোরা বলে নিষেধ দিছলি সুবহানাল্লাহ কই কই নিষেধ আর কই দরছে বাবা রে তোমরা ফিলি আমি গিরে কি করবা ওলিদের ক্ষমতা কমাইতে পারবা না ওলিদের ক্ষমতা কে দিয়েছে আল্লাহ ওলি শব্দের অর্থ হলো বন্ধু কার সাথে বন্ধুত্ব আল্লাহ আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব যার বলুন তার ক্ষমতা কম না বেশি বরিশালের এক বেচারা রিকশা চালা সদরঘাট রিকশাওয়ালা প্যাসেঞ্জারের সাথে দুই টাকা বেজাল রিকশাওয়ালা কইতাছে মোর দুই টাকা দিবি না টাপা টাবি বাজাবি রিকশাওয়ালা কইতাছে প্যাসেঞ্জার রে মোর দুই টাকা দিবি না টাপা টাবি বাজাবি মোরে সেনো মোর বাড়ি বরিশাল মোর দাদা সহিদার মোরা আইনের লোক কথাটা কি বুঝাইতে পারলাম না হ্যাঁ কি বুঝাইলো মোর বাড়ি বরিশাল মোর দাদা সহিদার মোরা আইনের লোক হের দাদা সহিদার হ্যাঁ বলে আইনের লোক সদর গাড়াইয়া বাহাদুরি দা বরিশালের লোক যদি দাদা সহিদার আইনের লোক কইয়ার সদর ঘাট বাহাদুরি দেহাইতারে যে নবীর সৃষ্টি না হইলে জগৎ সৃষ্টি হতো না এই নবীর উম্মত হইতালে কিছু ক্ষমতা ফেরেস তাদের সাথে দেখানো যাবে কি না একবার দেহাইছিন নবীর আশেক আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ তাআলা বাবারা কষ্ট হইতাছে আপনাদের আমি হুজুরের কাছে মাপ চাই নিতেছি আমি অল্প সময় আলোচনা করব একদিন জিব্রাইল যায় বলেন আল্লাহ আখেরি নবীর উম্মতের শান মান কত বেশি আপনি ঘোষণা দিলেন অতই শান আল্লাহ বলেন হ আচ্ছা আল্লাহ আমি একটা কথা কি আপনি যে বেহেস বানাইছেন খুব সুন্দর আমাকে একটু দেখার অনুমতি দিবেন আল্লাহ ক দেরি করিস না একদিনের সময় দিলাম একদিনের মধ্যে দেখ কেই পুরিস জিব্রাইলের ছয়শো নূরের পাখা আছে একটা পাখা বাড়ি দিলে পাঁচশো বৎসরের রাস্তা যাইতে রে এক পাখায় কত বৎসর আর ছয় সবারই দিলে চিন্তা করেন পরে বাড়ির গিয়ে এখন সময় নাই ছয় সবাই রে আর সারে দিনে বেহেস্তের একটা কোনা পস্তে পারছে না যায় আল্লাহ আর একটু সময় যদি দিতেন কিচ্ছু দেখতে পারলাম না কয় দিনের চাইলি আষ্ট দিন দিলাম আষ্ট দিন আষ্ট দিন ছয়শো নূরের পাখা বাইরে মাত্র এক কোনা দেখছে জানালার পাশে দেখা যায় কি সুন্দর রে আল্লাহ গো আমার দুইটা মাসের সময় দিন যা দিলাম দুই মাসে কিছুটা ঘুরে গেরা দেখা আইসে পড়ছে আল্লাহ আফসুস মিটল না পারলাম না সারে বেহেস দেখতাম আল্লাহ এই বেহেস কাকে দিবেন আপনার আদরের কোন বান্দারা এই বেহেস তো থাকবো এই বেহেস দিলে কি লাভ হবে আমি জিব্রাইল ছয়শো নূরের পাখা দিয়া দুই মাসে ঘুরে ফেললাম না দেখতাম হেরার তো পাখা থাকতো না হেরা কিভাবে এই বেহেস বুক করব আল্লাহ কয় ফারবো রে ফারবো আল্লাহ গো সব বেহেস বুক করার মতো ক্ষমতা কার হবে আল্লাহ কয় আমার আখিরি নবীর উম্মতের আর হবে আল্লাহ হেরার কি পাখা আছে কয় না হেরার পাখা নাই হেরার ভালোবাসা আছে ভালোবাসার মুরগি চট্টগ্রাম জব করলে লন্ডন থেকে ছটপট করে তাদের পাখা নাই রে তাদের আছে ভালোবাসা ভালোবাসা যারা শিখেছে তাদের জীবনী যারা নবীর ভালোবাসায় জীবন দিয়েছে যারা নবীর প্রেমের মালা গলায় লইয়া শহীদ হয়েছে 
হাসরের ময়দানে শহীদদেরকে জান্নাতে দিবেন বিচারাচার শেষে জান্নাতিরা জান্নাতে জাহান নামিরা জাহান নামে আমার আল্লাহ জান্নাতে যাবেন ও আমার জান্নাতি মেহমানেরা উত্তর দিকে যাবেন তোমরা কেমন আছো আল্লাহ খুব ভালো আপনার জান্নাতে খুব শান্তি পূর্ব দিকে যাবেন কেমন আছো ভালো খুব স্বাদ খুব মজা দক্ষিণ দিকে যাবেন কেমন তোমরা আল্লাহ খুবই ভালো খুবই আরাম পশ্চিম দিকে যাবেন এক কিসিমের লোকেরা মনটা কষ্ট করে দাঁড়িয়ে আছে আমার আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন ও আমার মেহমানেরা তোমাদের মনটা খারাপ এই জান্নাতের মধ্যে আইসা তোমাদের কি শান্তি হলো না মনটা আনন্দ হলো না ওই লোকগুলি জবাব দিবে প্রভু গো ভাবছিলাম তোমার জান্নাতে শান্তি পাবো গো নাই নাই তোমার জান্নাতে শান্তি নাই আমার আল্লাহ বলবেন পাগলের আরে বলো এই জান্নাতের চাইতে শান্তি আর কোন জায়গায় আছে তারা হলো শহীদ কিতাব লেখে সবগুলো শহীদ দাঁড়িয়ে বলবে প্রভু গো তোমার জান্নাতে শান্তি নাই শান্তি পাইতাম যখন তোমার বন্ধুর ভালোবাসায় গো উহুদের ময়দানে জীবন দিতাম জীবন দিতে যাইয়া যে মজা পাইতাম গো প্রভু এই মজা তোমার জান্নাতের ভিতরে লাগে না এই নবী চিনেন নবীর ভালোবাসাই যান আল্লাহ বলেন ও জিব্রাইল তাদের আসে রে ভালোবাসার ক্ষমতা প্রভু গো আমার বুঝে আসে না আমার পাখা দিয়া ফাললাম না দেখতাম হেরা পাখা নাই দেখবে এত ক্ষমতা এদের আখেরি নবীর উম্মতের আল্লাহ আমারে যদি একটু সময় দিতেন আপনার কথা মানি কিন্তু বুঝার জন্য একজন আখেরি নবীর উম্মতের সাথে আমি একটু কথা বলে আসি আমার একটু সময় দিবেন আল্লাহ কয় যা কোথায় যাবি মসজিদের নববীর দরজায় মসজিদে নবীর দরজায় এ নবীর উম্মতের পাওয়ার মাপার জন্য আল্লাহ জিব্রাইলকে ঠিকানাটা কোথায় দিল মসজিদ কোথায় দিল তাহলে বোঝা গেল আমাদের পাওয়ারের জায়গাটা হলো মসজিদ মসজিদ ছাড়া আমাদের পাওয়ার বাড়তে পারে না আজানের আগে যাইবি যাই আগে ভিতরে ডুহে যাই হগলের পরে বাইরে তার সাথে কথা বললে বুঝ পাইবি আমার আখেরি নবীর উম্মতের ফাওয়ার কত জিব্রাইল মানুষের ভেস ধরে মসজিদের নববীর গেটে আগে ঢুকছে একজন টার্গেট করে রাখলেন দেখে সকল মানুষ বাহির হলো এই ভদ্রলোক বাহির হয় না দরজায় চলে গেছে হাত এভাবে দিয়ে জিব্রাইল যাতে বাইরেতে না পারে দাঁড়ায় ভিতরে দেহে ওই লোকটা যে আগে ঢুকছিল যার নাম হজরতে আবু বকর সিদ্দিক রদিয়াল্লাহ কি ভালোবাসতে ন বেরিয়ে আসছে ভাইজান একটু দাঁড়াইবেন আপনার নাম কি আমার নাম আবু বকর আপনার সাথে আমি কিছু কথা বলবো এত সকালে আপনি কোথ এসেছেন আপনার বাড়ি কই জিবরেল কো কোদা গো আমারে জায়গায় বাড়ি কই বলে কোন বিভূত জানি হরি আল্লাহ আপনি আমারে বাসায়েন আরে ভাই আমার বাড়ি যেহেন আপনার সাথে কথা বলতে এসে আমি আপনার মেহমান আমাকে চাপতাছেন কেন কথা ঠিক আছে বলেন বলেন কি কি কথা আপনার নাম আবু বকর আমি একটা কথা জিগাইতাম আচ্ছা আপনি আবু বকর কি বলতে পারেন জিব্রাইল কোথায় আছে যে কইতাছে হ্যাঁ কে রূপ দর্শে মানুষের আখিরি নবীর উম্মতের ক্ষমতা মাপত হয়েছে বলুন ফেরস্তাদের ক্ষমতা বেশি না এই নবীর উম্মতের ক্ষমতা বেশি এটা বাস্তব আবু বকর খয় জিপ্রেল দা আপনার কি দরকার কোনো রেনদেন আছে জিপ্রেল কক আমি আসতাম জিগাইতাম হন যেই মিলে জিগান লইছে চেহারা লাল কিরে সার ওয়াস্কার কোনো রেনদেন নাই একটু দরকার আছে কতে তো বললে তো হয় না আমার একটু সময় দিলে আমি খুঁজা দিহি জিপ্রেল কই আছে জিপ্রেল কয় মানুষ বেশি জিপ্রেল কই সময় কি মাস দুই এক নিবেন খোয়ারে আশ্চর্য জিবরেল বাড়ি করতে অতক্ষণ লাগে অত দিন লাগে আষ্ট দিন নিবেন আরে না একদিন 
জিবরেল এর ক্ষমতা শেষ কতে এই কতক্ষণ সময়ের মধ্যে বাহির করবেন আবু বকর আপনি বলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন আমি চোখ বন্ধ করব চোখ খুলব জিবরেল কই আছে কই দিব এই পক্ষটার মধ্যে লাভ বেশি না চোখ বন্ধ করব খুলব জিবরেল কই দরাত পড়ছি আচ্ছা বন্ধ করেন চোখ বন্ধ করছে আবু বকর সিদ্দিক চোখ খুলছে খুইলা কই ভাই সাহেব আপনি যাবেন না কারণ কো কি লে গিয়া কো জিবরেল খুঁজলাম পাইতাছি না আল্লাহর আরশে গেলাম জিবরেল নাই সাত আসমান সাত জমিন কোনাই কোনাই ঘুরলাম জিবরেল নাই আটটা বেহেশতের কোনাই কোনাই ঘুরলাম জিবরেল কই খুদা ঘু আমি ছয়শ নূরের পাখা দিয়া দুই মাসে একটা কোনা দেখছিলাম না এটা কেমন নবীর উম্মত আল্লাহু আকবার বলো বাবা রে আর কারো কথা শুনেন না এই নবীর পক্ষে যান আবু বকর কি কয় আটটা বেহেশতের কোনাই কোনাই বলে ঘুরছে আবু বকরের তো পাখা নাই আমার পাখা ছিল আল্লাহ কয় জিব্রাইল রে আবু বকরের এই পাখা নয় আমার আবু বকরের ছিল রে প্রেমের পাখা আরে নবীর প্রেমের পাগল যারা প্রেম খেলা খেলে বলুন নবীর প্রেমের নবীর প্রেমে ওয়াজ করনি দল তো দেই ফেলে নবীর প্রেমে ওয়াজ করনি দল তো দেই ফেলে নবীর প্রেমের পাগল যারা প্রেম খেলা খেলে হাই রে নবীর প্রেমের পাগল ছিলেন আবু বকর প্রেমে দরিয়াই দিলেন সাতার পাগল ছিলেন আবু বকর প্রেমে দরিয়াই দিলেন সাতার হাসর মিজান পারি দিবে সেই প্রেমের বলে হাসর মিজান পারি দিবে সেই প্রেমের বলে নবীর প্রেমের পাগল যারা প্রেম খেলা খেলে হাই রে নবীর প্রেমের হঞ্জালা পাগল ছিল নবীর প্রেমে জীবন দিল হঞ্জালা পাগল ছিল নবীর প্রেমে জীবন দিল গোসুল করাইল তারে ফেরেস তার দলে নবীর প্রেমের পাগল যারা প্রেম খেলা খেলে হাই রে নবীর পাগল ছিলেন হজরত আলী সূর্যের সাথে কথা বলি পাগল ছিলেন হজরত আলী সূর্যের সাথে কথা বলি নামাজে আমি পড়লে তুমি যাইবে রে তলে নামাজে আমি পড়লে তুমি যাইবে রে তলে নবীর প্রেমের পাগল যারা প্রেম খেলা খেলে হাই রে নবীর প্রেমের আবু বকরের নাই আবু বকরের আছে রে ভালোবাসার পাখা ভাই আপনি যেন না দাঁড়ান আটটা জান্নাত কোনাই কোনাই ঘুরে ঘুরে দেখলাম নাই নাই জিব্রাইল নাই ভাই আপনি যেন না দাঁড়ান আপনি খবরটা লয়ে যান সাতটা জাহান নাম ঘুরে ঘুরে দেখলাম এই নবীর উম্মত হইতালে জাহান নামে যাবেন জাহান নামের আগুনের ক্ষমতা নাই চারটা জাহান নাম ঘুরে ঘুরে দেখলাম জিব্রাইল নাই আটটা জান্নাত দেখলাম জিব্রাইল নাই মাসিক থেকে মাগরিব সীমাল থেকে ঝুনুব ঘুরে দেখলাম নাই সিদ্রাতুল মুন্তাহাত থেকে তাতাস সারা পর্যন্ত দেখলাম জিব্রাইল নাই আর কুরসি লোহ কলম দেখলাম বলুন সময় কতটুকুন ঘুমাই রেছেন আপনারা সময় কতটুকুন বলুন যেই সময়ে আবির আশিক নবীর পাগল আবু বখর এতগুলো দেখলো বলুন আমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার পারবে নি তত্ত্বাবধায়ক সরকার পারবে খালি চাউলের দাম বাড়াইতো আর পারব বিল্ডিং বাংতো এই ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আসেনি জাতিসংঘের মহাসচিবের আসেনি বুশের আসেনি হের বাফের আসেনি আছে যার নবীকে ভালো 
उम्मतर हाथ जिब्राइल दरा पड़े बोलन गाउसे पाकर हाथे मुल्किन नकिर दरा पड़ा बेपार ओ बनी क्षमतार पक्ष रास्ता घाटे देखा जन के सालाम गान टन दीब बंदी करते सालाम शुरू कर दें गुड मर्निंग गुड नाइट ना मुखे तला मारें इहुदी ख्रीटान एरा विजाति जरा मुसलमान दे कलंक करते तर आदर्श परिना बोलूँ कार आदर्श नेब से नबीर आदर्शर मध्य शक्ति से नबीर आदर्शर मध्य शांति गौसे पाक धैरा कह सत्ता सीना आल्ला कह कि करी कह सालाम दिसलम ना कह हगल हेन मतबुरी करिस ना तारा तारी सालाम दे हजुर असलम आलैकुम गौसे पाक को सैरा दिल जाते ये को दिन ना दी दुईटा सुईटा को जीवन और एम नहीं था बाबारा ये शक्ति क्षमता अर्जन हो जदि य नबीर पक्षे नबीर आदर्श नबीर तरिका ढुकते पर आल्ला से बुध से शक्ति दान करुक सकले बोल खास भाई महापीर आयोजन कर सुदूर प्रवसी विदेश टेलिफोने से दुआ चाहसे हमें एक दुआ करब बाकी दुआ हजुर कर जेहेतु हमारे दुआ चाहसे आसन एक दुआ करी बाकी दुआ हजुर करबें शुद्ध हाथ तुलब ना एमने दुआ कर दीब आल्लाह जे भाई विदेश थे ए बाड़ी वाला दुआर दरखास्त कर आल्लाह उना के नेक हायत सुस्थ रखो रुजी रोजगारे बरकत दाओ ऐले मे बीबी बाच्चा सबाई के हेफाजते रखो सकले बोल आमीन ओ आखिर दावाना अनिलहमदुल्ला हिरबिल आलमीन असलम आलैकुम वरहमतुल्ला अबरकू